రాజ్మా కబాబ్స్ రాజ్మా కబాబ్స్ నిజంగానే యా ఎందుకంటే కర్రీ ఎక్కువగా ఇష్టపడరు బట్ స్నాక్ ఆప్షన్ అయితే డెఫినెట్లీ ఆ టేస్ట్ ఆ టెక్స్చర్ నచ్చుతుంది చిదం ఎలా చేస్తారు ఏంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొస్తారా షూర్ తీసుకొస్తాను ఓకే సో మై ఇంగ్రీడియంట్స్ సో వా సో చక్కగా ఉడికించి రాజ్మా తీసుకొచ్చు కొంచెం బైండింగ్ కంపల్సరీ మనకు ఆ బంగాళాదుంప బెస్ట్ యాక్చువల్ గా సో మీ దగ్గర పెరుగు అండ్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కొంచెం మసాలాస్ కూడా యాడ్ చేసినట్టున్నారు కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం ఆమ్చు లాంటివి కూడా వేసుకుంటున్నాము పెరుగు ఏంటంటే ఇప్పుడు రాజ్మా తీసుకున్నప్పటికి అందరికి అమ్మో రాజ్మానా అని భయం ఉంటుంది కరెక్ట్ అందుకని ఏం పర్వాలేదు డైజెషన్ కి మంచిది అని చెప్పేసి పెరుగు కూడా మనం వేస్తున్నాం మంచి బంగాళాదుంప అఫ్ కోర్స్ ఇంకా వెజిటబుల్స్ అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ సింపుల్ గా మనము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కబాబ్స్ కాబట్టి మనం ఇలా సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఫ్లేవర్ కావాలి మనకు అనుకుంటే ఇలాగా మినిమల్ గా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో రాజ్మా ఆల్రెడీ నేను ఉడికించేసి తెచ్చేసాను మెత్తగా ఉంది బట్ స్టిల్ ఒక్కసారి మనము మిక్సీ పట్టేద్దాం కబాబ్స్ కాబట్టి ఓన్లీ మనము రాజ్మా ఒకటే మిక్సీ పట్టేస్తాము కచ్చపచ్చగా ఉన్నా చాలా ఆల్మోస్ట్ అలా కచ్చపచ్చగా యా సో ఇలా కచ్చపచ్చగా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒక బౌల్లో వేసుకుంటాం ఇప్పుడు మిగతావన్నీ స్టఫింగ్ చేసుకుంటాం ఇదిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తాయి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేదు అంటే మామూలుగా అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు కబాబ్స్ కాబట్టి కొంచెం సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఉంటే బాగుంటుంది ఒక స్పూన్ పెరుగు కూడా వేసుకున్నాము రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఇప్పుడు అందరూ అంటే యూజువల్ గా ఏమైనా క్రోనిక్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా తీసుకోకుండా ఉండడానికి ఏమైనా కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఈ రెసిపీ ఉప్పు మనం తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది నిమ్మరసం వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది సో ఆమ్చూర్ వేస్తున్నాను తర్వాత గరం మసాలా మామూలుగా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జనరల్గా హెవీ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ తీసుకోలేరు అనమాట అంత ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు బట్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్ట్ చేయరు అనమాట దీంట్లో కూడా మనకి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే తప్పించి రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఈవెన్ పప్పులు కానీ చోలే రాజ్మా శనగలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మనము చాలా తక్కువ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ సర్జరీ అయినా కూడా ఈవెన్ డెలివరీ ప్రెగ్నెన్సీలో డెలివరీ అయినా కూడా చాలా మంది అదే మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు సి సెక్షన్ అయింది సెక్షన్ అయింది సో అసలు పప్పులు ఇవన్నీ ముట్టుకోకూడదు తినగలు తినకూడదు చీమ వస్తుంది ఆల్రెడీ అక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ వెళ్తాయి ఆల్రెడీ రికవర్ అవ్వడానికి మెడిసిన్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా పస్ రావడానికి ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి మనం హెల్దీగా ఇవ్వచ్చు దీనివల్ల అయితే మనకి ప్రాబ్లం రాదు సో ఆల్రెడీ అవన్నీ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ప్రోటీన్స్ ఇస్తేనే మిల్క్ ఫార్మేషన్ కి మంచిది పాలు పిల్లలకి రావడానికి చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది రికవరీ కూడా ప్రోటీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని సో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం సో గరం మసాలా ఆమ్చూర్ వేసేసుకున్నాము అండ్ కొంచెం బంగాళదుంప కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తం కలిపేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసుకున్నాం ఇంగ్రీడియంట్స్ పాన్ కూడా హీట్ పెట్టేసుకుందాం ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాం సో 
పర్ఫెక్ట్ సో ఇలా ఏదైనా స్నాక్స్ అనగానే మనకు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం టేకింగ్ అనిపిస్తుంది ఇలా కబాబ్స్ కానీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టైం తక్కువ ఉన్నవి చేసుకుంటే హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు హెల్దీగా అండ్ టేస్టీగా సో నిమ్మరసం కూడా పెళ్ళేస్తున్నా సో నిమ్మరసం అన్ని యూజువల్గా ఎక్కువగా అంటే పర్సంటేజ్ ఏమైనా తీసుకుంటే అన్నిట్లో కూడా వాడచ్చు కదా మనము నిమ్మరసం తప్పకుండా వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కదా అండ్ వైటమిన్ సి కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలని చెప్తూ ఉంటాము అండ్ మనకి అంటే చాలా మందికి అది సరిపోవట్లేదు కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ అవన్నీ కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చలికాలం ఉంది చలికాలంలో నిమ్మరసం తీసుకుంటే జలుపు చేస్తూ అని చెప్పేసి తీసుకోరు బట్ కొంతమంది ఏంటంటే ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ టైం కంపల్సరీగా తీసుకుంటున్నారు సో అట్లా డిపెండ్స్ అనమాట ఒక్కొక్కరికి టైం లేకనో లేకపోతే సంభవం మిస్ అవుతూ ఉన్నాను అండ్ నిమ్మరసం ఒక్కటే కాదు సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారు అన్నిట్లో వేసుకుంటాము అంటారు కానీ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మధ్యాహ్నం బిర్యానీ రాత్రి పూట సమ్ డీప్ ఫ్రై అలా తీసుకుని ఎంత నిమ్మరసం తీసుకుని మనకి ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో చాలా పూట బ్యాలెన్స్ బట్ నిమ్మరసం అయితే చక్కగా హెల్దీ ఫుడ్స్ లో అన్నిట్లో కూడా తీసుకుంటాం సో చక్కగా మనకి ప్యాన్ కూడా సో ఎలాగా అన్ని మనకు ఉడికించినవి వేసుకున్నాం అంటే లైట్ గా మనకు ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేదాకా మనము జస్ట్ అలా ప్యాన్ లో ఉంచితే చాలు అంటే చాలా మంది కబాబ్స్ కానీ ఏదైనా స్నాక్ అనగానే డీప్ ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు చక్కగా ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ యూస్ చేయకుండా షాలో ఫ్రై లో చేసుకునే రెసిపీస్ చేసుకోవాలి చెప్పాలంటే చాలా హెల్దీ యాక్చువల్లీ ఈ కబాబ్స్ ఎందుకంటే మనం ఎన్నో రకాల ఆప్షన్స్ వాడుకోవచ్చు చిన్న పిల్లలు కూడా పెట్టచ్చు కరెక్ట్ అంటే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ చిన్న పిల్లలైనా ఇప్పుడు ఇంత జీరియాటిక్స్ పెద్దవాళ్ళైనా కూడా ఒకటే సమానంగా మనం చూడాలన్నా సో వాళ్ళు తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి సో అందుకని ఇవి ఇప్పుడు ఇవి ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ చాలా పెద్దవాళ్ళకి తీసుకోవడం కూడా చాలా తక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి వీటిలోంచి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా గ్రోత్ కి చాలా మంచిది సో ఇలాంటివి ఈజీగా తినేస్తారు అంటే కింద స్పిల్ చేయకుండా ఈజీగానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆప్షన్స్ బెటర్ ఆప్షన్స్ సో కొద్దిగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా వేసేసుకున్నాము ఓకే గౌరీ బాగు సో చక్కగా ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ లో కూడా వచ్చేసాయి సో మరి సర్వ్ చేసుకున్నావా రాజ్మా కబాబ్స్ రెడీ సో టేస్టీ టేస్టీ రాజ్మా కబాబ్స్ రెడీ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి రాజ్మా కబాబ్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రాజ్మా ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత ఆమ్చూర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రెడ్ పొడి ఒక కప్పు రాజ్మా కబాబ్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా రాజ్మా మిక్సీ జార్ లో వేసి కచ్చా పచ్చగా మిక్సీ పట్టుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పెరుగు ఉప్పు ఆమ్చూరు గరం మసాలా పొడి కొత్తిమీర ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముక్కలు నిమ్మరసం వేసి చేత్తో బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ లో నూనె వేసి కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ లో వేసి పై నుంచి బ్రెడ్ పొడి వేసి అన్ని పక్కల కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన రాజ్మా కబాబ్స్ రెడీ